。金哥泰姆托拉布，时间部落是一首充满对过去、现在、未来思念的歌曲。歌词中提到，我们在无尽的时间交错中，就像接力赛一样，把生命的火焰一棒接一棒地传递下去。这不仅是对过去的回忆，更是活在当下，抓住机会，勇敢探索未知的领域。嗯、嗨，大家好，我是一麦。不知不觉，斯普拉顿山居然已经要迎来两周年了。我们得多，我们得多。时间过得真快，虽然在台湾这款游戏还未大放异彩，但看着台湾的多次赛事，我相信再过个几年，肯定会吸引更多玩家加入。希望未来斯普拉顿市能带来更多惊喜。好啦，话不多说，回到正题，主要想跟大家分享，两周年的祭典网站已经开立了。随着正式活动的展开，网站会不断的更新最新情报，还有鱼江帮带来的深入报道。那就让我们一起跟着鱼江帮追踪最新资讯吧。最后还有加码大型跑的活动资讯哦。第一篇深入报道：祭典时间。这次的大型祭典令人期待不已。准备季将于九月一日上午八点开始，正式季活动则在九月十三至九月十六举行，整整七十二小时狂欢。官方活动网页也会持续更新最新情报，以下会附上网址，大家可别错过哦。活动会场的概念视觉图也是一大亮点，设计的理念围绕着调和、破坏、创造三大元素，据说是由著名的鱿鱼界艺术家操刀设计的。音乐方面也下了不少功夫，让人迫不及待想进入会场感受一下那震撼的音效。在服装设计方面，偶像们亲自参与大型祭典服装的设计提案，从众多设计中选出了一款特别的服装。鬼服也在报道中表示。想必现场一定会让大家大开眼界的吧。值得一提的是，这次的两周年祭典，准备季延长到了两周，想要收集法罗的，赶快选好队伍吧。我已经选择了二代偶像婉儿姐妹的现在派，你呢？快来一起参加这场盛大的祭典吧。第二篇深入报道祭典内容，在这次的大型祭典中，与去年的一周年祭典一样，十倍对战和海螺争夺战的发生率将是平常的两倍。这也意味着你参加一百倍、三三三倍对战的几率大大提升，让人感到热血沸腾。拜托，再给我一次三三三的机会吧！而且还没上神教拍纪念照的朋友们，有福啦！这次不需要传统的神教，只要你的祭典等级达到永远派，就可以随意拍照。如果更进一步达到永远加一以上的等级，还可以摆出嗨起来的姿势拍照。感觉酷酷的。如果你没有买 DLC 也别担心，大家都能使用鱼浆帮的姿势拍照。而如果你有购买扩充票 DLC， 那就可以摆出麻辣尤舞跟婉儿姐妹的姿势，让你的纪念照更具特色。另外，三色夺宝站将从一开始就开放，在最初的四十八小时，所有场地都会登场，包括萨达场地哦。而最后的二十四小时，则是在专用舞台满腿大巨站进行。只限这时候才有的特别三色夺宝站，机会难得，大家可要全力以赴啊！第三篇深入报道，图图七时间部落。这次大型祭典的会场可说是精彩绝伦，设有三个各具特色的演唱舞台，让人目不暇接。首先是海胆舞台，这里可以近距离欣赏偶像们的表演，感受他们的魅力。接着是海螺舞台，以大型帐篷演出为亮点，给人一种神秘又欢乐的气氛。最后是超级大的巨棒舞台，绝对是气势磅礴，让人赞叹不已。而且舞台之间，玩家可以自由移动，想去哪个舞台就去哪个舞台。在最初的四八小时，三个舞台上将由不同偶像进行演出，共十五首歌，每两小时换一首。每组偶像将演唱五首歌曲，唱完一首就要换下一个舞台，再唱另外一首歌。这样会不会太超啊？没想到由于界偶像也是血汗劳工啊！而在最后的二十四小时，最强组合图图七人组 n u n a l e b a Seven， 简称图图七，将带来特别演唱会，这可是不能错过的奇迹时刻。n u n a l e b a 的意思是 n u n a l e b a 图吧，而 Seven 则是英文数字 Seven 七的意思。这个团名在先前官方释出的访谈中提到，是从战队延伸而来，非常有创意。还没看过影片的，往前翻一下。至于图图七的新歌《Time to Love》，时间部落是一首充满对过去、现在、未来思念的歌曲。歌词已在特色网站上公开。
。这首歌不仅讲述我乡们一路走来的奇迹与旅程，也表达了他们与伙伴们一起创造未来的决心。歌词中提到，我们在无尽的时间交错中，就像接力赛一样，把生命的火焰一棒接一棒地传递下去。这不仅是对过去的回忆。更是活在当下，抓住机会，勇敢探索未知的领域。这首歌还有更深层的意义，就是象征着斯普拉顿的诞生与成长。从一台失败的主机 w i U 开始，斯普拉顿作为新 IP 一路成长，如今已成为任天堂的台柱之一，陪伴着这一代的孩子们成长。这段旅程因为有斯普拉顿，有任天堂在身边，才会如此精彩。还是你其实是 PS 五派 ，X 八十派？<笑>在这个充满情感的祭典最后时刻，有热情，有活力，有欢乐，让人舍不得说再见。不过，当九月十六号星期一早上八点一到，祭典结束后的两小时内，三猪偶像将各自演唱一首《再见歌》，为这次的三代活动画下完美的句点。这真是既感动又让人不舍啊！首先登场的是麻辣油物，他们将带来《Marley Time》（Memory）《海上回忆》这首歌，勾起大家对过去冒险的美好回忆，让人不禁回想起与伙伴们一起游玩的精彩时光。接着，婉儿姐妹将再次登场，献唱《When the Film f a l l Away》。这首歌诉说着友情的珍贵，即使相隔遥远，心却依然紧密相连，提醒我们要把握当下的每一刻。最后，压轴登场的是鱼江帮，他们将演唱《再见 ，Oneno Oneno》。这首歌让人感受到那种不舍与再次见到你的情感，像是在告诉我们，再见不代表结束，而是另一个开始。这些歌曲不仅是对三代的告别，也是对未来的期许。虽然这是最后一次，但相信每个参与者都会带着满满的回忆和期待，迎接未来的斯普拉顿市。第四篇深入报道头像商品。而这次大型祭典的本季期间，广场的阿米波箱和战地斗士都暂时无法使用，让大家专心享受祭典的热闹气氛。而且这段时间内，你也无法移动到其他城市，简直就是被困在祭典场地里啊！不过这样也好，专心参加活动嘛。再来，九月五号即将发售的麻辣油舞和婉儿姐妹的新阿米波，真是让人期待。刷出这些阿米波后，你可以获得超酷的服装，小宁的新三号黄杰装。小银的司令装，这个司令帽还有耳朵哦。小鸡的制服编装，以及饭田秩序装，真是让人爱不释手。你有打算买哪一个吗？另外，近期《斯普拉顿三》也有账号头像的限时发布，除了大型祭典风格的头像，还有许多鲑鱼跑的头像，几乎每周都有限时兑换，千万别错过这些可爱的头像哦。除了超可爱的头像，这次祭典还会提供专属的祭典装备和名牌哦。想要获取这些好看的朋友们，可以打开你的 Switch 主机，从游戏新闻中找到斯普拉顿的相关新闻，就能轻松领取了。另外，在官方的 X 前身为 Twitter 上，也有提供应援桌布、X 的砍头图和扇子的印刷版，需要的朋友可以自行下载。以下也会提供链接。如果你想要一些实用的祭典商品，那就一定要考虑购买限量版的两周年祭典 T 恤和手环。我自己可是忍不住买了三件呢，我全都要。<笑>这些商品不仅是纪念品，更是你热爱斯普拉顿的最佳证明。有机会去日本的话，一定要买一件，让自己成为路上最亮眼的存在吧。最后，生活品牌 Canvas 推出了斯普拉顿三原创设计鞋款，有三代配色款和自序篇配色款。如果有去日本，可以带一双回来，绝对是潮流必备单品。第五篇深入报道大型炮。熊老板商会发来通知，大型祭典会场即将受到国语威胁，预计于九月七日早上八点至九月九日早上八点发生，请大家全力守护会场，免受鲑鱼大军的侵袭，以确保大型祭典能顺利举行。恳请大家齐心协力！哇，祭典开始前，熊老板的通知真是让人心跳加速啊！而且熊老板还加码了，如果能收集超过七亿颗金鲑鱼蛋。所有参与的玩家都能获得特别奖励的鳞片，这数字真是太疯狂了！七颗金鲑鱼蛋，不过挑战就是这样才有趣嘛？你觉得能达成吗？我相信只要大家一起努力，一定有机会的。除此之外，熊老板还准备新款式的打工服，可以从 Switch 主机上的游戏新闻中找寻斯普拉顿的新闻领取。以上是这次两周年祭典及大型跑活动情报，真的是对过去、现在、未来的一次完美致敬。
错过可就要等到四代啦，所以大家一定要来玩一下，享受这次独特的体验。最后，我是义麦，希望到时候能看到大家的精彩表现。下次见，拜拜。